aquí estoy otra vez a presentaros otra receta. Bueno, esta receta es un dulce, un típico de aquí, de mi pueblo y de todos los alrededores, de todos los pueblos que hay alrededor. Este dulce es suspiro de almendra. Este dulce hace ya más de 20 años que sé hacerlo gracias a mi suegra. Mi suegra vive en Socobo y antes, hace unos años, se estilaba de, en las casas hacer dulce en Navidad. Pues en las casas preparábamos eh, las masas y preparábamos las cosas. Entonces se iban al horno de los pueblos, del pueblo a cocerlo allí. Bueno, pues este vídeo se lo dedico a mi suegra, se lo dedico a su hermana Juliana, a la tía Juliana, y también se lo dedico a la prima Lolica, que es la dueña del horno de Socobo. Un beso para ella y espero que nos podamos ver pronto, porque estamos a 20 kilómetros, pero hasta que no podamos salir, pues nada. Con llamarnos por teléfono nos conformamos. Bueno, pues... Voy a deciros los ingredientes de los suspiros. Y ahora continuamos. La taza que yo sé es de 10 claras y un kilo de azúcar. Yo voy a hacer media taza porque aquí en la casa no, no somos muchos. También deciros que este dulce aguanta por lo menos un mes si lo tenéis guardado en un tape. Bueno, os voy a decir los ingredientes. 5 claras. Las yemas las reservamos para otro dulce que os pondré en otro vídeo más adelante. Medio kilo de azúcar. Por cada cinco claras, medio kilo de azúcar. Quien quiera hacer más, pues ya son 10 claras y un kilo de azúcar. Y 400 gramos de almendra. Ralladura de dos limones, de un limón y medio dos, al gusto. Esto no tiene muchos ingredientes. No es caro, aunque la almendra es un poquillo cara, pero bueno. Este, este dulce lo único que tiene es el trabajazo que lleva. En las panaderías de aquí del pueblo, suspiro, es de las cosas más caras que hay pero es porque lleva un trabajazo que quien no sabe lo que es, o sea, quien no lo sabe, dirá que los suspiros son caros, pero lleva trabajo, ya os lo digo yo. Tengo que escaldar las almendras en agua ardiendo, quitarles la piel y después astillarlas y una vez que estén astilladas, meterlas al horno y tostarlas. Voy a hacer todo el procedimiento de la almendra y ahora seguimos. Bueno, pues ya tenemos toda la almendra astillada. Se ha pasado un buen ratico para astillarla. Lleva un trabajazo de ole. Y nada, vamos a meterla al horno a unos 200 grados, 180 a 200 grados, que he precalentado hace 5 minuticos, lo he puesto a precalentar. Hay que tener cuidado que no se queme. Hay que ir dándole vuelta poco a poco y una vez que veamos que ya está tostada, pues a sacarla. Bueno, pues mientras que la almendra se está tostando en el horno, voy a hacer las cajicas para los suspiros de bocado. El otro día, en un vídeo que hice con Madalena o hice la forma de hacer las, las cajicas, cada con un folio. Cada folio lo dividí en cuatro trozos. Pues hoy cada folio lo he dividido en ocho, en ocho trozos. Como la mesa es blanca y no lo veis bien, voy a poner una servilleta aquí para que lo veáis mejor. Os voy a decir, pues si alguien no lo vio, cómo se hace. Vamos a ver, se dobla así, una cosa así. Luego el otro trozo por encima. Una vez que lo tengamos doblado, se doblan las puntas y luego la otra. Lo apretamos bien para que se marque y lo abrimos. Y ahora con el dedo solo va a ir a hacer la forma. Lo ponemos así y lo doblamos. Y el otro lado igual. Lo ponemos así y el otro así y lo doblamos. Y ya tenemos lista. Nuestra magdalena para hacer, para echar el suspiro, chiquitina. Como podéis ver, es chiquitina. Bueno, pues vamos a seguir haciendo. Y luego ya empezamos con la preparación del, del merengue para hacer el suspiro. Bueno, pues ya tenemos la almendra, como podéis ver, tostada. He tenido que ir abriendo cada 4 o 5 minutos y darle vuelta para que no se queme. La dejamos que se enfríe. Y mientras, vamos a hacer el merengue para los suspiros. Bueno, pues para empezar con los suspiros, vamos a, a batir las claras a punto de nieve poco a poco. Le hemos añadido un poquito de sal, que se me ha olvidado decirlo. Vamos batiendo. Una vez que empiezan a ponerse blancas, le incorporamos el azúcar poco a poco en forma de lluvia, así, así vamos incorporándolo poco a poco hasta que se haga el merengue, 
que cuesta un poquillo de trabajo. Bueno, pues cerca de una hora que llevamos batiendo. He descansado dos veces porque me hubo dolor de brazo para batir esto. Yo no sé qué le pondría el nombre a esto, de suspiro. Pero seguramente le fue la abuela porque antiguamente, como no tenían batidora de varilla, lo tenían que batir a mano. Y seguro que le pusieron el nombre ella, porque no sabéis los suspiros que se me han ido a mí en esta hora. Y ay, qué dolor de brazo. Ay, qué dolor, qué dolor de brazo. <risa> Hasta que... Madre mía. Bueno, pues nada, yo creo que esto ya está. Vamos a hacerle la prueba a ver. Y esto ya está estupendo. Listo para echarle la, la almendra y el limón. Ya está. El truco es así. Que se quede y ya no se caiga. Bueno, pues voy a sacudir las varillas. Lo voy a poner aquí en un plato. Esto está riquísimo, ¿eh? Ya os digo que dos duendes que tengo en casa han venido con su cucharica y han mojado aquí. ¿Qué para qué? Esto está riquísimo el merengue. Bueno, pues echamos la almendra. Y echamos la, la, la valladura de limón. No le voy a echar todo, le voy a dejar este, este poco y ahora lo pruebo. Si veo que este, le falta, pues le echo un poquito más. Y voy dándole vuelta el movimiento. Así, como si estuviese envolvente. Movimiento envolvente, como si estuviese... Y lo mezclo todo bien. Bueno, pues al final le he echado todo el limón. Lo he probado y, y al final se lo he echado todo. Ya lo tenemos listo para llenarlo en cajitas. Ya tenemos aquí nuestra bandeja llena de cajas pequeñitas e iremos llenando poco a poco. Esto sí, tiene que ser con mucha paciencia. No lo llenamos mucho porque ahora crece. Así está bien. Y uno a uno, hasta que nos quede masa, hasta que nos quede merengue. Vale, y así hasta llenarlo todo. Vale, pues ya tenemos las cajitas llenas y la bandeja llena. Y ahora mismo voy a meterlo al horno. Muy importante que esté a temperatura flojica porque si está muy alta se arrebatan y se queman y esto no se tiene que poner oscuro tiene que quedarse blanco y muy importante no abrir el horno mientras que se están haciendo dejarlo que se haga en lento pero sin abrir el horno y lo miramos a través del, del cristal del horno ya lleva los suspiros en el horno media hora y vamos a echarle un vistacico a ver arrimarlo bien así mirad ya están empezando a llorar, porque los suspiros lloran, por eso se llaman suspiros, no porque te doy el abrazo de batir el merengue, <risa> sino porque lloran, y por eso será el nombre de, de suspiro. Lo tengo a 100 grados todo el rato, a 100 grados, y arriba y abajo, y a, mi, a la mitad del horno, y voy a arrimarlo así bien para que lo veáis. Mirad qué hermosos se, va, se van a hacer. De bocaete, como yo digo, pero bueno, muy grande CT, muy, muy hermoso. Ya ha pasado una hora y los suspiros ya han subido y ahora te, falta terminarse de cocer. Vamos a abrirlos como están. Y como podéis ver, esto es una hermosura. Riquísimo y han subido un montón. Mirad qué bonito. Como se han bajado y están llorando. Mientras que estén llorando, tienen que estar en el horno. Llorando significa que el caramelo del azúcar se va deshaciendo y entonces es como que hierve. Venga, vamos a dejarlo otro ratico. Mirad cómo son, están blancos, está todo el rato a 100 grados. Esto no se tiene que poner dorado, tiene que ser blanco. Vale, vamos a dejarlo otro ratico y ya hasta que termine. Bueno, pues ya tenemos lista nuestra rica bandeja de suspiro. 
se ha llevado un tiempo de tres horas y pico por lo menos metida en la cocina para hacer esta bandeja pero me da igual, el tiempo merece la pena de esperar porque están riquísimos, nos encantan a toda la familia y estamos deseando de que se enfríen para comernos el primero y nada Espero que os haya gustado este vídeo y esta receta riquísima de aquí, de mi pueblo y pueblo de alrededor. Y hasta el próximo vídeo, si Dios quiere. Hasta luego.